আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো তো আজকে আমার ক্লাসটা সাজিয়েছি আমি রসায়ন প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় রাসায়নিক পরিবর্তন এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ দ্রবণের পিএইচ নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা নিয়ে তো তোমাদের নিশ্চয়ই পিএইচ সম্পর্কে ধারণা আছে তাও এই পিএইচ নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে গিয়ে আমাদেরকে যে সকল সূত্র মাথায় রাখতে হবে প্রথমে আমি সেই সকল সূত্র নিয়ে আলোচনা করছি এরপর আমি কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব তাহলে প্রথমে আসা যাক পিএইচ কি তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে বলা হয় পিএইচ অর্থাৎ পিএইচ ইকুয়ালস টু হচ্ছে মাইনাস লগারিদম অফ হাইড্রোজেন আয়ন ठीक है तेल एक ही भाव जदि को द्रवणे हाइड्रक्सिल आयने घनमात्रा ऋणात्मक लग्नि से मानता के बलब पीओच आर एक समीकरण आज पीएच स्केल थे पाई पीएच ए पीओच यार जोगफल हे चौदह अर्थात को द्रवणर पीएच ए पीओच जोगफल हे चौद तेजर व्यवहार करते हैं जख को खाली द्रवण हमें देवा था तक से खाली द्रवणर पीएच निर्णय करार्के এই সমীকরণটাকে ব্যবহার করতে হয় অথবা দেখা যায় গত বছর অর্থাৎ দুই সালে একটা প্রশ্ন এসছে এরকম যে একটা এসিডিও দ্রবণ দেওয়া আছে বলা হচ্ছে ওই দ্রবণের পিওএইচ কত তখন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই সমীকরণটা ব্যবহার করে পিএইচ বা পিওএইচ নির্ণয় করতে হবে যেটাই পরীক্ষা আসে এখন এরপরে চার নাম্বার সূত্রটাতে আসি আমি যে যদি তোমাদেরকে দ্রবণের পিএইচ দেওয়া থাকে তখন সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কিভাবে নির্ণয় করবে তা দেখো যদি কোনো একটা দ্রবণের পিএইচ দেওয়া থাকে তখন সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্র হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পিএইচ অর্থাৎ আমাদের এখানে যে সমীকরণটা ছিল পিএইচ ইকুয়ালস টু মাইনাস লগারে দেবো অফ হাইড্রোজেন আয়ন এখন এখান থেকে হাইড্রোজেন আয়নের মান বের করতে হলে আমাদেরকে এই লগারিদমের বিপরীত লগারিদম নিতে হবে অর্থাৎ অ্যান্টিলক নিতে হবে যদি আমরা অ্যান্টিলক নিই তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে পাবো হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্র ইকুয়ালস টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পিএইচ ঠিক আছে আবার যদি কোন একটা দ্রবণের পিওএইচ দেওয়া থাকে তখন সেক্ষেত্রে সেখান থেকে আমরা হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা ওই আগেরটার মতো করে এইভাবে নির্ণয় করতে পারি যা হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়ালস টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পিওএইচ অর্থাৎ যেমন ধরো তোমাকে দেওয়া আছে যে কমলা লেবুর রসের পিএইচ হচ্ছে ফাইভ বলছে যে এখানে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কত তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা এই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ইকুয়ালস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস পিএইচ এখানে পিএইচ এর মানটা বসিয়ে সমাধান করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এরপর আমি ছয় নাম্বার সূত্রটাতে আসি যদি আমি তোমাদেরকে কোন দুর্বল অ্যাসিড দেওয়া হয় ঠিক আছে দুর্বল অ্যাসিড কিভাবে চিনবে সেটা আমি একটু পরে আলোচনা করব তাহলে দুর্বল অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমাদের পিএইচ নির্ণয় করার জন্য প্রথমে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার সমান হচ্ছে রুট ওভার কে ইন্টু সি যেখানে সি হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা এবং কে হচ্ছে ওই দুর্বল অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক অর্থাৎ দুর্বল অ্যাসিডটা কতটুকু বিয়োজিত হয় সেই মানটা তোমাদেরকে প্রশ্নে দেওয়া থাকবে সি এর মানটা দেওয়া থাকবে তাহলে এই সূত্রের সাহায্যে তোমরা প্রথমে হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা বের করবে এবং পরবর্তীতে ওই যে আমার যে প্রথম সূত্র যে পিএইচ ইকুয়ালস টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আইন সেটাকে ব্যবহার করে ওই দুর্বল অ্যাসিডের পিএইচ নির্ণয় করতে পারবে আবার যদি তোমাদেরকে কোনো দুর্বল খারক দেওয়া হয় তাহলে দুর্বল খারকের ক্ষেত্রে হাইড্রোক্সিল আইনের ঘনমাত্রা হবে ওই আগের সূত্রটার মধ্যেই হাইড্রোক্সিল আইনের ঘনমাত্রা ইকোস্ট হচ্ছে রুট ওভার কেবি ইন্টু সি যেখানে কেবিটা হচ্ছে ওই দুর্বল খারকের বিয়োজন ধ্রুব তাহলে এই মানগুলো কে বা কে বি এর মানগুলো তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকবে সেগুলোকে বসিয়ে তোমরা হাইড্রোজেন বা হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা বের করে এরপর আগে যে দুইটা সূত্র ছিল এক বা দুই নম্বরে যে পিএইচ অথবা পিএইচ এর মান নির্ণয় করবে এরপর আসা যাক আরেকটা সূত্র যে আট নম্বর সূত্র সেটা হচ্ছে কে এ ইন্টু কে বি কোস্ট হচ্ছে কে ডাব্লিউ অর্থাৎ কোন একটা দুর্বল এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক এবং তার অনুবন্ধী খারকের বিয়োজন ধ্রুবক এই দুইটা গুণফল হবে পানির আয়নিক গুণফলের সমান তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফলের পরিমাণ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন তাই আমরা লিখতে পারি কে এ ইন্টু কে বি ইকুয়ালস টু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরটিন এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যদি তোমাদের প্রশ্নটাকে একটু পেঁচিয়ে করতে চায় অর্থাৎ ঘুরিয়ে যদি প্রশ্ন করতে চায় তখন দেখা যায় হয়তো বা তোমাদেরকে কোন একটা অম্লীয় দ্রবণ দেওয়া থাকবে কিন্তু সেক্ষেত্রে তার কে বি এর মান দেওয়া থাকবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কে এটা হচ্ছে কি এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক অর্থাৎ তোমাদেরকে দেওয়া আছে এসিড কিন্তু প্রশ্নে দিয়েছে 
কে বি এর মান তখন তো সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে এসিডে বিয়োজনপূর্বক নির্ণয় করার জন্য এই সমীকরণটা ব্যবহার করতে হবে এবং এই সংক্রান্ত একটা গাণিতিক সমস্যা আমি পরবর্তীতে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব এরপর আসা যাক নয় নাম্বার সূত্র সেটা হচ্ছে যদি তোমাদেরকে এসিডের বা খাড়ের ঘনমাত্রা যদি সরাসরি না দিয়ে যদি এভাবে শতকরা দ্রবণ আকারে দেওয়া থাকে অর্থাৎ পার্সেন্ট ডব্লিউ ভি এভাবে যদি দেওয়া থাকে তখন সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে প্রথমে ওই অ্যাসিড বা খাড়ের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয় জানো তোমরা দ্বিতীয় পত্রে যে পরিমাণগত রসায়ন ছিল সেই চ্যাপ্টার থেকে নিশ্চয় জানো যে ঘনমাত্রা সমান হচ্ছে টেন ইন্টু পার্সেন্ট ডব্লিউ ওয়াই ভি ডিভাইড বাই এম অর্থাৎ তোমাদেরকে যত পার্সেন্ট দ্রবণ দেওয়া থাকবে সেটার সঙ্গে দশ গুণ করে ওই দ্রবণের আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এভাবে তোমরা ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারবে ঘনমাত্রা থেকে পরবর্তীতে অন্য অন্য কাজগুলো করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এরপর আসি আমি আমার দশ নম্বর সূত্র সেই দশ নম্বর সূত্রটা হচ্ছে যদি তোমাদেরকে দ্রবণের ঘনমাত্রা সরাসরি না দিয়ে অর্থাৎ মোলারিটিতে না দিয়ে যদি পিপিএম এককে দেওয়া থাকে তখন সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে দ্রবণের ঘনমাত্রাকে মোলারিটিতে কনভার্ট করতে হবে এবং মোলারিটিতে পরিণত করার জন্য তোমরা নিশ্চয় জানো যে মোলারিটিতে ঘনমাত্রা সমান হচ্ছে পিপিএম ডিভাইড বাই টেন কিউব এম অর্থাৎ যত পিপিএম দেওয়া থাকবে সেটাকে টেন কিউব এম দিয়ে ভাগ করে তোমরা মোলারিটিতে ঘনমাত্রা নির্ণয় করবে এবং পরবর্তীতে সেই ঘনমাত্রা থেকে তোমরা হাইড্রোজেন বা হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা নির্ণয় করে সেখান থেকে পিএইচ নির্ণয় করবে ঠিক আছে তাহলে এগুলি হচ্ছে তোমাদের পিএইচ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় সূত্র ঠিক আছে তাহলে এখন আসা যাক আমি তোমাদেরকে পরীক্ষায় যে সকল দ্রবণ দেওয়া থাকতে পারে সরবরাহকৃত যে সকল দ্রবণ দেওয়া থাকতে পারে সেই দ্রবণগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগ দেখো অম্লীয় এবং অন্য একটা ভাগ হচ্ছে খারীয় দ্রবণ অর্থাৎ তোমাদেরকে হয় অম্লীয় না হয় খারীয় যে কোনো একটা দ্রবণ দেওয়া থাকবে এখন এই অম্লীয় দ্রবণগুলোকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগের ভাগ হচ্ছে সবল এসিড আর একটা হচ্ছে দুর্বল এসিড তো সবল এসিড চেনার কিছু উপায় আমি তোমাদের ক্লাসে বলেছিলাম এখন আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে সবল এসিডগুলো সাধারণত কার্বন মুক্ত হয় অর্থাৎ সবল এসিডের মধ্যে কার্বন থাকে না ঠিক আছে তাহলে যে সকল অ্যাসিডের সংকেতে কার্বন থাকবে না সেই অ্যাসিড গুলোই হচ্ছে সবল এসিড ঠিক আছে আর যে অ্যাসিড গুলোতে কার্বন থাকবে সেগুলো হচ্ছে দুর্বল এসিড কারণ তোমরা নিশ্চয় জানো যে কার্বন সাধারণত সমযোজী যৌগুলি গঠন গঠন করে এবং সমযোজী যৌগুলো সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয় হয় সেই জন্য দুর্বল এসিড গুলো পানিতে সামান্য পরিমাণে আইনিত হয় এই জন্য আমরা বলবো যে সকল এসিডের সংকেতে কার্বন থাকবে সেগুলো হবে দুর্বল এসিড এখন তোমরা নিশ্চয়ই কার্বন যুক্ত কয়েকটি অ্যাসিডের নাম আমাকে বলতে পারবে যে কার্বন যুক্ত কয়েকটি অ্যাসিড হলো যেমন কার্বনিক অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি কার্বন আছে এরপর হতে পারে তোমাদের বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড দেওয়া থাকতে পারে যেমন এইচ সি ডবলো এইচ অথবা সি এইচ থ্রি সি ডবলো এইচ অর্থাৎ যেগুলোতে কার্বন থাকে সেগুলো হচ্ছে দুর্বল এসিড তাহলে কার্বক্সিল মূলক যুক্ত অ্যাসিড গুলো হচ্ছে দুর্বল এসিড অথবা দেখা যায় তোমাদের পরীক্ষায় মাঝে মাঝে একটা দুর্বল এসিডের সাধারণ সংকেত হিসেবে এইচ এ দেওয়া হয় অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষায় যদি তোমরা এরকম একটা সংকেত দেখো তোমরা ধরে নিবে সেটা হচ্ছে দুর্বল এসিড দুর্বল এসিড গুলো চেনার আর একটা উপায় হচ্ছে যে দুর্বল এসিড গুলোর বেলায় বিয়োজন ধ্রুবকের মান অর্থাৎ কে এর মানটা খুবই কম দেওয়া থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসা যাক সবল এসিড যেগুলো আছে সেই সবল এসিডকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগ হচ্ছে এক খারীয় এসিড এবং অন্য একটা ভাগ হচ্ছে দ্বিখারীয় এসিড তাহলে এক খারীয় এসিড বলতে বুঝায় যে সকল সবল এসিড এক মোল খারকে প্রশমিত করতে পারে যেমন আমি লিখতে পারি এইচ দেখো এইচ এর সাথে যদি আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বিক্রিয়া দিই তাহলে উৎপন্ন হবে কি দেখো তো এন এবং এইচ তাহলে যেহেতু এক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক মোল খারকে প্রশমিত করছে তাই আমরা বলবো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে এক খারীয় অ্যাসিড ঠিক আছে যে সকল অ্যাসিড এক মোল খারকে প্রশমিত করতে পারে সেগুলোকে বলা হয় এক খারীয় অ্যাসিড তাহলে এক খারীয় অ্যাসিড গুলো চেনার উপায় হচ্ছে অ্যাসিড গুলো সংকেতের মধ্যে একটা এইচ থাকবে ঠিক আছে এক খারীয় অ্যাসিডের মধ্যে একটা এইচ তাহলে এই সংকেতটা দিয়ে তোমরা এক খারীয় অ্যাসিড সেটা চিনতে পারবে এরপর আসা যাক দ্বিখারীয় অ্যাসিড তাহলে দ্বিখারীয় অ্যাসিড হচ্ছে ওই আগের সংজ্ঞার মতো করে আমি বলতে পারি যে যে সকল অ্যাসিড দুই মূল খারকে প্রশমিত করতে পারবে সেই সকল অ্যাসিড হচ্ছে দি খারীয় অ্যাসিড তাহলে দি খারীয় অ্যাসিডের একটা উদাহরণ আমি লিখতে পারি সালফিউরিক অ্যাসিড দেখো সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে তুমি যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া দাও তাহলে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম সালফেট এবং পানি যেহেতু এখানে দুইটা ওয়েচ আ
তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড দুই মোল ক্ষারকে প্রশমিত করে তাই আমরা বলতে পারি যে সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে একটি দি ক্ষারীয় অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে এটা চেনার উপায় হচ্ছে যে অ্যাসিডের সংকেতের মধ্যে দুইটা হাইড্রোজেন থাকবে তাহলে এক ক্ষারীয় অ্যাসিডের মধ্যে একটা হাইড্রোজেন থাকবে দুই ক্ষারীয় অ্যাসিডের মধ্যে দুইটা হাইড্রোজেন থাকবে এই কথাগুলো তোমাদের অবশ্যই মাথার মধ্যে গেঁথে রাখতে হবে এরপর আসা যাক ক্ষারীয় দ্রবণ তো ক্ষারীয় দ্রবণগুলোকে আবার এসিডের মতো আমি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সবল খার এবং দুর্বল খার তাহলে যে সকল খার জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আইনিত হয়ে যায় সেই খারগুলো হচ্ছে সবল খার এবং যেগুলো আংশিক আইনিত হয় সেগুলোকে বলা হয় দুর্বল খার এখন সবল খার গুলো বা দুর্বল খারগুলো আমরা কিভাবে চিনব তার সবল খার হচ্ছে মূলত গ্রুপ ওয়ান এবং টু এর যে মৌলগুলো আছে তাদের খার তাহলে গ্রুপ ওয়ান এবং টু তে যে মৌলগুলো আছে তাদের যে খার সে খারগুলো হচ্ছে মূলত সবল খার এখন গ্রুপ ওয়ান এবং টু তে ছয়টা ছয়টা করে মোট বারোটা মৌল আছে এখন এই বারোটা মৌল তোমাকে যদি মনে রাখতে পারো তো ভালো যদি মনে রাখতে না পারো তাহলে অন্তত এই চারটা মনে রাখবে যে পটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম এদের যে খারগুলো আছে অর্থাৎ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই খারগুলো হচ্ছে সবল খার তোমাদের যদি সবল খার থেকে পরীক্ষায় আসে হয়তো বা এই চারটা থেকেই দিতে পারে আর দুর্বল খার চেনার উপায় হচ্ছে দুর্বল খারের মধ্যে সাধারণত নাইট্রোজেন থাকে তাহলে নাইট্রোজেন যুক্ত খারগুলোকে আমরা বলতে পারি দুর্বল খার যেমন নাইট্রোজেন যুক্ত একটা খারের উদাহরণ হচ্ছে যেমন এন এইচ ফোর ওএইচ ঠিক আছে অ্যামোনিয়া দ্রবণ সেটা হচ্ছে একটা দুর্বল খার তাহলে দুর্বল খারের সংকেতে এন থাকবে আর গ্রুপ ওয়ান এবং টু এর যে মৌলগুলো আছে তাদের যে খার সেই খারগুলো হচ্ছে সবল খার আশা করি মনে রাখতে পারবে এখন আসা যাক এই সবল খারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক অম্লীয় খার এবং ডি অম্লীয় খার তাহলে অ্যাসিডের যেভাবে ভাগ করেছিলাম তাহলে খারের ক্ষেত্রে আমরা সে একইভাবে ভাগ করতে পারি যে এক অম্লীয় খারগুলো হচ্ছে যে সকল খার এক মোল অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে পারে যেমন আমি যদি আগের বিক্রিয়াটা দিয়ে যদি ব্যাখ্যা করতে যাই দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেহেতু এক মোল অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে পারে সেজন্য আমি বলতে পারি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে এক অম্লীয় খার তাহলে এক অম্লীয় খার চেনার উপায় হচ্ছে সংকেতের মধ্যে একটা ওয়েজ থাকবে এদের সংকেতে একটা ওয়েজ থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে দি অম্লীয় খার হচ্ছে কি যে সকল খার দুই মোল অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে পারে তাহলে দি অম্লীয় খারের সংকেতের মধ্যে দুইটা ওয়েজ থাকবে ঠিক আছে তাহলে এদের চেনার উপায় হচ্ছে ওদের সংকেতে দুইটা ওয়েজ থাকবে যেমন আমি লিখতে পারি ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দুইটা ওয়েজ আছে সেজন্য এটা হবে দি অম্লীয় খার ঠিক আছে তাহলে এরপর আসি আমি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সে কথাগুলোর আলোকে কিছু সূত্র যেমন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে গেলে তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যদি সবল অ্যাসিড তোমাদেরকে দেওয়া থাকে সবল অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যদি এক খারি অ্যাসিড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা এবং অ্যাসিডের ঘনমাত্রা সমান হবে অর্থাৎ তোমাদেরকে যদি মনে করো তোমাদের পরীক্ষা দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেহেতু এটা সবল অ্যাসিড তাই আমি বলতে পারি যে ক্ষেত্রে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এবং হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা হচ্ছে সমান অর্থাৎ অ্যাসিডের ঘনমাত্রা যেহেতু পয়েন্ট ওয়ান তাই হাইড্রোজেন আইনের ঘনমাত্রা হবে পয়েন্ট ওয়ান আবার যদি দি খারি অ্যাসিড দেওয়া হয় তখন সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন এনে ঘনমাত্রা হবে অ্যাসিডে ঘনমাত্রার দ্বিগুণ যেমন ধরো তোমাকে দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে সেক্ষেত্রে যেহেতু আমরা এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে দুই মোল হাইড্রোজেন আইন পাই তাই আমি বলতে পারি যে হাইড্রোজেন এনে ঘনমাত্রা হবে অ্যাসিডে ঘনমাত্রার দ্বিগুণ অর্থাৎ হাইড্রোজেন এনে ঘনমাত্রা হচ্ছে এক্ষেত্রে টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু মোলার তাহলে এটা যদি মনে রাখতে পারো সবল খারকের ক্ষেত্রে নিশ্চয় মনে রাখতে পারবে যে সবল খারকের ক্ষেত্রে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক অম্লীয় খারক যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হাইড্রোক্সিলেনের ঘনমাত্রা এবং খারকের ঘনমাত্রা সমান হবে এবং যদি দি অম্লীয় খারক আমাদেরকে দেওয়া থাকে প্রশ্নে তাহলে হাইড্রোক্সিলেনের ঘনমাত্রা হবে খারকের ঘনমাত্রার দ্বিগুণ এরপরে আর একটা কথা মনে রাখবা যদি তোমাদেরকে কে এর মান দেওয়া থাকে তাহলে কে এর মানটা যদি কম হয় তাহলে ওইটা হবে দুর্বল অ্যাসিড এবং কে এর কে বি এর মান যদি কম হয় তাহলে সেটা হবে দুর্বল খারক ঠিক আছে তাহলে এই এতক্ষণ ধরে আমি যে সূত্রগুলো আলোচনা করলাম সেই সূত্রগুলো যদি তোমরা মাথায় রাখতে পারো আশা করি তোমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে সহজে এখন আসা যাক আমি কিছু নমুনা গাণিতিক সমস্যা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন ধরো তোমাকে দেওয়া আছে একটা পাত্রের মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট ডব্লিউ বাই ভি সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ বলছে যে এই দ্রবণটার পিএইচ কত তাহলে যেহেতু এটা কার্বন মুক্ত অ্যাসিড তাই স্বাভাবিকভাবে ব
फाइव डिवाइडेड बाय एम नाइनटी एट ताले इटके अमी भाग करे पेज से पॉइंट फाइव वन मोलर अब अर्थ सल्फ्यूरिक एसिड जहेतु दिखा रही है एसिड टाइम रे बोलते बारे जहाँ हाइड्रोजन ने घनु मात्रा हो बे एसिड ने घनु मात्रा दिगुन और तो टू इनटू पॉइंट फाइव वन सेकंड तो हमारे पास है वन पॉइंट जीरो टू मोलर ताले पीएच हो बे माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन सेकंड तुम्ही है हाइड्रोजन आयन ने घनु मात्रा मानता बोशी है रीना तो ग्लॉक कोले तुम्ही पीएच निन्नोई कोटे पर बे ये प्रश्न जाए द्वितीय समस्या शेटा होते हैं देखो हम ठीक है सर तुम्हारे इधर होने शोमो शगुली बोरिक है बेशी आस्ते रखा जाए ताल जेही तो ये टा कार्बन जुक्त है ऐसे ताई तो होगे दूर बोले सिट ठीक है सर ताहोले हम लेकिन लिखते बारी दूर बोले सिट लेकर चाहे हमारे दवाचे सीर मान होते हैं पॉइंट फाइव मोलर और तब घनों मात्रा दवाचे पॉइंट फाइव ताहले पीएच श्रोमन हो बे माइनस लॉगरी दोमा हाइड्रोजन आयन और थर्ड तुम ये कहना हाइड्रोजन आयन घनों मात्रा मान बोशी है रीना तो ग्लॉक कोले शेकित्र मानता बाबे 2.52 ताहले ये द्रव उन्टर पीएच होते हैं 2.52 ठीक है सर ताहले दूर बोले सिर्फ जो दी तुम्हारे पूरी क्या आशे ताहलो तुम � पीएच निन्न कर बे जो दी घनों मात्रा शोराशुरी दवा था के आज जो दी घनों मात्रा शोराशुरी दवा ना था के धर तुम्हारे पीपीए में दवा आते बाब पार्सेंट दवा आते तो अगर शेकित्रे प्रथमे घनों मात्रा के पीपीएम बाब पार्सेंट थे के आगे मोलाइटी तो नहीं जावे मोलाइटी तो हमारे पौरे एयर पोस्ट शेकित्रे मीथेनोल के सिद्ध दवात से अबुंग तार केबीएन मान दवात से द्रवोनेर पीएच कोतो निन्ने कोट्टे बोल से ताहले एकदम देखो तो जहितो एकदम कार्बन जुकते ऐसे टाइमी बोलते पारी ये टा होते कि एक टा दूरबोले से अबुंग दूरबोले से देखते देखो हमारे घनोमात्रा का शोराश्री दवानाई हमारे के घनोमात्रा दवात एक पर हम लोग देख बो जेकर हमारे किसी मान दवा से देखो केबीएन मान किंतु ये तो होता है एसी ताले एसी डेट बीजों द्रुभोक टेकिं तो हमारे के दवा नहीं हमारे के दवा से केबीएन मान आप तुम लोग मन देखियो मुख पूरी मने कर बजे होते बार प्रश्ने प्रिंटिंग मिस्टेक हुए से एक अने प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं तुम्हारे � ताले तुम्हारे प्रथम काज हो भी एक हित्रे जे पीपीएम घनों मात्रा दे दवा से शेटा के मोलाइटी थे पूर्ण तो करा ताले मीथेनो के सिद्ध घनों मात्रा सी क्यूल्स टा मिली लिखते पड़ी पीपीएम डिवाइडेड बाय टेन क्यूब एम ताले मान बोशी दिए ची देखो टेन क्यूब एम एम एर मान होते मीथेनो के सिद्ध आनुविक भर होते ताल जेहे तो हमारे के केबीएन मान दवा आते हैं ताय हमरा के एन मान निन्न कर बो जेहे तो ये टा एसिड ताल एसिडर बीज जंतु हो के एन निन्न कर बो ताल के ए इक्वल्स तू होते हैं आ के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी जेहे तो हमी आगे शुत्रे बोले से हम जे के ए एवं के बी गुण को ले हमरा के डब्ल्यू पाबो ताल ताहले एकों देखो के डब्ल्यू मान होते हैं 10 टू दिवाव माइनस 14 एवं के बी एन मान दिवाव होते हैं 5.6 इनटू 10 इनटू दिवाव माइनस 11 ताहले भाग करे अमी मान पाची 1.76 इनटू 10 टू दिवाव और माइनस 4 ताहले एकों ना जी तो अमी के एन मान पे एक ऐसे एवं सी एन मान जी तो अमी पे एक ऐसे का जे एकों नामर ताला हाइड्रोजन ने घनों मात्रा निन्न कर से हाइड्रोजन ने घनों मात्रा निन्न कर रहे पड़े अमार काज होते हैं पीएच निन्न कर रहा ताला पीएच श्रोमन हो बे माइनस लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन ने उन मान बोशी दिए थे पे पास से 2.36 एकों देखो आमी यार खुन बोलूँ तो तुम्हारे के पीएच निन्न होए शो की भावे कर बे शेर द एक ता प्रश्न है इससे तो हमारे के एसिडियो द्रवण दवा आते हैं किंतु निन्ने कुर्ते बाला हुए इससे पीओएच जब उन थोड़ा तुम्हारे के ए द्रवण ने पीओएच निन्ने कुर्ते बाला होलो ताले पीएच निन्ने करार पोरे एर पोरे पीओएच टक क्यों भी निन्ने कर बे जब पीओएच इक्वल्स तो होते हैं फोर्टीन माइनस प एक पूरे चार नंबर एवं शेष जिगांटिक समोच्छ टामी दिए ची शेटे होते हैं एक टा खारीय द्रव्य नहीं है देखो तो वहाँ देखे दवा आते हैं एक टा पात्रे में उधे 0.2 मोलर एमोनियम हाइड्रोक्साइड द्रव्य एवं शेकेते तार केबीएन मान दवा आते हैं 1.18 टू 10 इन्वर्स 5 तार बोला होलो जेद्रव्य उन्हें पीएच कोतो 
তাহলে এখানে দেখো আমাদের ঘনমাত্রা সি সরাসরি দেওয়া আছে পয়েন্ট টু মোলার এবং কেবি এর মানটাও দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা বের করা তাহলে হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা সমান হচ্ছে রুট ওভার কেবি ইন্টু সি তাহলে কেবি এবং সি এর মান যেহেতু দেওয়া আছে এই মানগুলোকে আমি বসিয়ে দিয়ে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট এইট তাহলে যেহেতু আমি হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারছি কাজে হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা থেকে আমি ঋণাত্মক লক করে পাবো পিওএইচ তাহলে পিওএইচ সমান হচ্ছে মাইনাস লগারিদম অফ হাইড্রোজেন আয়ন তাহলে এই মানটা বসিয়ে দিব মানটা বসিয়ে দেওয়ার পরে আমি মাইনাস লক করলে পাবো টু যেহেতু পিওএইচ পেয়েছি কাজে এখন পিএইচ নির্ণয় করব পিএইচ সমান হচ্ছে কি ফরটিন মাইনাস পিওএইচ তাহলে ফরটিন থেকে টু পয়েন্ট সেভেন টু অর্থাৎ পিওএইচ এর মানটা বসিয়ে দিয়ে আমি পাচ্ছি ইলেভেন তাহলে আমরা এভাবে বিভিন্ন ধরনের এসিড বা ক্ষারীয় দ্রবণের পিএইচ নির্ণয় করতে পারি যেহেতু এখানে অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যা আছে এতগুলো তো আর এখন এই স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয় সেই আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে প্রায় সব নিয়ম থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যা তোমাদেরকে করে দেখাতে যাতে তোমরা সহজে সমাধান করতে পারো এরপর আসা যাক তোমাদের জন্য একটা কাজ তোমাদের আমি একটা কাজ দিয়েছি দেখো সেই কাজটা হচ্ছে রক্তের পিএইচ যদি সেভেন পয়েন্ট ফোর সিক্স হয় তাহলে এটাতে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা কত তাহলে তোমরা মনে রাখবে যে হাইড্রোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা বলতে মূলত বুঝায় হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা ঠিক আছে তাহলে রক্তের পিএইচ যদি যদি সেভেন পয়েন্ট ফোর সিক্স হয় তাহলে রক্তের মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিলাইনের ঘনমাত্রা কত সেটা নির্ণয় করবে এবং আরেকটা কাজ দিয়েছি দেখো তোমাদেরকে একটা পাত্রের মধ্যে ফাইভ পার্সেন্ট কার্বনিক অ্যাসিড দেওয়া আছে এবং সেটার কেবি এর মান দেওয়া আছে টু পয়েন্ট থ্রি এইচ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস এইট বসে এই অ্যাসিড দ্রবণটির পিওএইচ কত তাহলে এই দুইটা কাজ তোমরা ক্লাসটা দেখে যদি বুঝে থাকো তাহলে এই দুইটা কাজ সমাধান করে আমাকে অনলাইন ক্লাসে সমাধানটা দেখাবা এবং দেখব যে তোমরা কতটা আসলে এই ক্লাসটাকে এনজয় করতে পারছো এবং কতটা বুঝতে পেরেছ তোমাদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় আজকে এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম